Sule ungkap peran Aziz Gagap dan Olga Saputra, juga posisi awal Andre Taulani dan Nunung di OVJ. Karir komedian Sule melesat sejak bermain sebagai wayang orang di program Opera Van Java atau OVJ. Suami Natalie Holsker akhirnya ungkap kisah Aziz Gagap dan Olga Syaputra, juga posisi asli Andre Taulani dan Nunung. Nah, sebelumnya, Sule terlibat dalam program Orang Kaya Baru bersama Almarhum Jojon dan Olga Syaputra. Kemudian tahun 2009, ia bergabung dengan OVJ. Dulu tuh OVJ gue asisten dalang, dalangnya itu dulu Cak Lontong bareng sama gue. Tutur Sule, dikutip dari kanal Youtube Abdel Akrian, Senin 1 Februari 2021. Bahkan Sule mengaku ia menjadi asisten dalang melalui proses casting. Ya, sementara saat itu yang menjadi wayang orang seharusnya Komeng. Akan tetapi karena ketidakcocokan, Komeng hanya bermain dua episode. Tim produksi pun harus mencari pemain baru untuk menggantikan Komeng. Sule lalu ditanya oleh salah satu anggota tim produksi, ya bisalah bu kalau disuruh mah, cuma kalau untuk urusan lucu nggak tahu. Akhirnya cobalah, udah 6 tahun ujar Sule mengulangi jawabannya itu. Sule akhirnya menjadi wayang OVJ bersama dua wayang utama lainnya Aziz Gagap dan Almarhum Olga Syaputra. Di samping itu dalangnya berganti menjadi Parto Patrio. Saat itu Andre Taulani dan Nunung awalnya adalah wayang tamu. Barulah wayang utama tersebut berubah menjadi lima orang. Sule sukses dan punya rumah mewah. Menjadi komedian sukses kini Enti Sutisna alias Sule bisa memiliki rumah megah dan mewah. Namun rumah gedongan itu akan dibagi rata untuk anak-anaknya jika dia meninggal nanti. Tak hanya anak-anak dari istri pertamanya Lina Jubaidah yang akan dapat bagian, tapi jika dia memiliki anak pagi dari istri baru maka akan mendapat hak yang sama. Demikian disampaikan Sule dikutip dari vlog Boy William, Jumat 19 Juni 2020. Pada Boy William, Sule menceritakan perjuangannya bisa membangun rumah mewah yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Sule mengaku membangun rumah megah yang terdiri dari dua kafling yang dijadikan satu itu bukan karena gengsi atau profesinya sebagai komedian sukses, melainkan berawal dari pengalaman sedihnya ketika pertama merantau di Jakarta dan Bandung. Sule yang tidak memiliki siapa-siapa saat datang ke Jakarta bahkan terpaksa tidur di trotoar. Gue sempat tidur di trotoar gara-gara enggak ada duit, enggak ada teman, bingung gue mau kemana, kata Sule dikutip dari vlog Boy William Jumat 19 Juni 2020. Gue sempat ditinggalin sama anak-anak cagur, Gue ditinggalin di bandara, ini gue mau pulang kemana, sambungnya. Pengalaman itu yang kemudian membuat Sule tergerak hatinya membuat rumah yang besar agar bisa dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan. Sule bersedia menampung teman-teman dari Bandung yang sedang mengadu nasib di Jakarta. Komedian 43 tahun itu berpikir daripada mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk menyewa hotel atau tempat lainnya ada rumahnya yang bisa ditempati. Sule memberikan tempat tinggal gratis termasuk untuk makan dan mandi. Anggap saja tempat persinggahan teman-teman dari Bandung, ucap bijak kebiasaan unik Sule dianggap Natalie Holst kebiasaan unik kebiasaan unik Sule diungkap Natalie Holster ada satu kebiasaan unik Sule yang diungkap Natalie Holster komedian yang merupakan ayah dari Rizky Febian itu ternyata punya ritual atau semacam hobi di pagi hari nah kini Natalie Holster dan Sule memang tengah menikmati status barunya sebagai pasangan suami istri Diketahui Sule menikahi Natalie Oscar di Samara Resto Jati Sampurna Bekasi, Jawa Barat, Minggu 15 November 2020. Natalie belak-belakan mengungkapkan kebiasaan unik yang baru diketahuinya setelah menyandang status sebagai istri Sule. Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Cumi Cumi Jumat 4 Desember 2020. Natalie Oscar mengatakan bahwa suaminya itu memiliki hobi kentut saat bangun tidur. Kebiasaannya paling menarik dari akan Sule itu adalah bangun pagi kentut, terang Natali. Selain itu, dikatakan Natali setelah menikah dirinya juga melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Mulai dari menyiapkan air minum hingga pakaian yang akan dikenakan komedian berusia 44 tahun tersebut. Udah terbiasa sih kayak nyiapin air minum kopi outfitnya dia, kata Natali Hosker. Sekarang outfitnya dia aku yang stylish, sambungnya.